اللہ کا نام لے کر ہم اس دور ترجمے قرآن کا آغاز کرتے ہیں قرآن اکیڈمی مسجد جامع قرآن اور ڈی ایچ اے کراچی ہے اس کی وضاحت اس لیے ہو رہی ہے کہ کچھ لوگ ہمیں لائیو اسٹریمنگ پر بھی ہماری جو ویب سائٹ ہے قرآن اکیڈمی ڈاٹ کام اس پر دیکھتے ہیں اللہ کا نام لکھا سلسلہ شروع کرتے ہیں کچھ تفصیلات ہیں وہ بعد میں کریں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلا سیشن ہمیشہ وہ طویل ہو جاتا ہے اس کی وجہ یہ کہ ہمیں سرت الفاتحہ کا بھی مطالعہ کرنا ہے اور کچھ آیا ضرور سمجھنے تاکہ پہلی چار کا جب ہم ادا کریں گے تو حافظ صاحب کے پاس کچھ نہ کچھ تلاوت کرنے کے لیے ضرور موجود ہو تو کچھ فضائی کی باتیں کچھ تفصیلات وہ بعد میں آپ کے سامنے رکھیں گے اب براہ راست انشاء اللہ دور ترجمہ قرآن کا آغاز کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي امين يا رب العالمين اللہ رب العالمین کا احسان کہ اس کی توفیق اور عطا سے ایک مرتبہ پھر رمضان مبارک کا مہینہ ہمیں میسر آیا اور اسی کی ان راتوں کو قرآن حکیم کے ساتھ بسر کرنے کا یہ اہتمام جو استاد محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے انیس سو تراسی چوراسی سے شروع کیا آج اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان میں سینکڑوں مقامات پر اس نوعیت کے نشست سے منعقد ہو رہی ہیں اللہ ہم سب کا بیٹھنا بھی قبول فرمائے اس آغاز کو بھی قبول فرمائے اور اپنی عطا اپنے فضل اور کرم سے اس کی تکمیل تک بھی ہمیں پہنچائے اور ہمارے دلوں کو اللہ قرآن کے نور سے منور فرمائے ہمارے گھروں کو ہمارے شہر کو ہمارے اس ملک کو اللہ تعالیٰ اس امت کو اس قرآن کی نور سے منور فرما دے اس کی برکت ہم سب کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے سورت الفاتحہ قرآن کی پہلی صورت ہے مصحف کی ترقیب کے اعتبار سے بھی اور نزول کے اعتبار سے بھی پہلی مکمل صورت سورت الفاتحہ ہے چند اس کی فضیلتیں بخاری کی حدیث سے یہ قرآن کی عظیم ترین صورت ہے مسلم شریف کی روایت ہے کہ ایسی صورت نہ تورات میں ہے نہ انجیل میں ہے نہ خود اور آنے حکیم اس کی کوئی اور مثال موجود ہے اسی کو آپ نے فرمایا کہ یہ سب عمل المسانی و قرآن العظیم ہے بار بار دہرائے جانے والی سات آیات اور قرآن عظیم اسی صورت کو کہا گیا یہ جامع تنظیم کی روایت ہے اور یہ بات خود قرآن میں ہے سور ہجر کی آیت نمبر ستاسی ایٹی سیون میں وہاں کچھ اور وضاحت کریں گے ان اللہ اسی طرح بخاری کے حدیث ہے کہ نماز نہیں ہوتی سور فاتحہ کے بغیر حرکت میں اس کی تلاوت کی جاتی ہے اس کے فقہی مباحث کی تفصیل میں ہم نہیں جا رہے لیکن یہ مسلمان کا اتنا اہم سلیبس ہے کہ ہر نماز کی حرکت میں اس کو جاری و ساری کر دیا گیا اس سور فاتحہ کے مضامین کو سمجھنے کا ایک انداز تو یہ ہے کہ سلیم الفطرت انسان کے جذبات کی ترجمانی اس صورت میں اللہ نے عطا فرما دی کہ غور و فکر کرنے والا انسان جب اس کائنات پر غور کرے گا تو اس نتیجے پر ضرور پہنچے گا ایتھیزم کے تمام تر حملوں کے باوجود سلیم الفطرت انسان ضرور اس نتیجے پر پہنچے گا کہ یہ کائنات خود بخود وجود میں نہیں آئی اس کا یہ جو ڈیزائن ہے اس کا جو ذرہ ذرہ ہے چپا چپا ہے وہ بتاتا ہے کوئی ہے ضرور جس نے پیدا کیا میں اور آپ اسے اللہ کہتے ہیں نمبر دو انسانی فطرت میں نیکی بدی کا شعور موجود ہے انسان چاہتا ہے کہ اس نے اگر خیر کا عمل کیا تو بچ بدلا اچھا ملنا چاہیے اور اس کے ساتھ کسی نے برا کیا تو اس کو سزا ملنی چاہیے یہ فطرت کی پکار ہے مگر ایٹ ٹائمس کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہوا دکھائی نہیں دیتا اور فطرت کی پکار ہے کہ ایسا کوئی عالم ہو کہ جب نیکی کا بدلہ بدی کی سزا مل جائے یہ سلیم الفطرت انسان کے جذبات ہیں جن کو الفاظ کا جامع رب نے سور فاتحہ میں عطا فرمایا ایک اور انداز سمجھنے یا سمجھانے کا یہ کہ ہمارے دین کی تین بنیادی تعلیمات کی ہمارے تین بنیادی عقائد توحید ہے آخرت ہے رسالت ہے ان سب کا تذکرہ بھی صورت الفاتحہ میں موجود ہے اور ایک حدیث بات میں ذکر کریں گے ان شاء اللہ آخر میں جس میں اللہ نے 
حدیث مسلم مسلم شریف کی سور فاتحہ کوئی افسلا بنی نماز قرار دیا اور اللہ فرماتے کہ آدھی میرے لیے ہے الفاتحہ کا آدھا حصہ اور آدھا جو ہے وہ میرے بندے کے لیے ہے ولی عبدی ما سال اور میرے بندے نے جو کچھ مانگا وہ سو آتا کر دیا گیا ایک مرتبہ ترجمہ کرتے ہیں پھر ان ان مضامین پر آئیں گے اس سے قبل کی سور فاتحہ کا ترجمہ ہو اللہ نے یاد دلایا کہ دو آداب قرآن کی تلاوت کے ہم سب اس کا اہتمام بھی کرتے ہیں تعبد اور تسمیہ تعبد اللہ کی پناہ میں آنا اس کا حکم قرآن نے لیا سور نحل کے آیت نمبر اٹھانوے میں ادا مراد القرآن قصائد باللہ من الشیطان الرجیم جب تم قرآن پڑھنے لگو تو اللہ سبحانہ وتعالی کی پناہ لے لو شیطان مردود سے کتنا پیارا کام کر رہا ہے لیکن شیطان سے بچنے کی دعا سکھائی جا رہی ہے اس کی تفصیل سور آراف آیت سولہ سترہ میں بیان کریں گے انشاءاللہ ایک ادب دوسرا ادب تسمیہ بسم اللہ پڑھنا پہلی وہی جو نزول میں پہلی وہی آئی سور آلہ کی پہلی آیات پانچ آیات پہلی آیات میں فرمایا کہ ایک اور بسم ربی پڑھی اپنے رب کے نام سے تو یہ دو آداب ہیں تعبد اور تسمیہ جس کا اہتمام قرآن کی تلاوت سے شروع میں قبل کرتے ہیں اب آئی سور فاتحہ کا ایک مرتبہ ترجمہ الحمد للہ رب العالمین کل شکر کل تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے اور رحمان رحیم انتہائی رحم فرمانے والا اور مسلسل رحم فرمانے والا ہے مالک یوم الدین بدلے کے دن کا مالک ہے ایا کنا عبدو اے اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ترجمانی طور ہوگی کرتے رہیں گے اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے ایک دن سراخین ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما اس پر چلا دے سراخ الدین انعام تعلیم راستہ ان کا اے اللہ جن پر انہیں انعام فرمایا غیر المحبوب علیہم نہ کہ وہ کہ جن پر غضب ہوا ملبالین اور نہ وہ کہ جو گمراہ ہو گئے یہ سور فاتحہ مکمل ہو گئی البتہ اس کے بعد ہم کہتے ہیں آمین یہ بخاری کے الفاظ بھی ہیں اور آمین کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ قبول فرما اے اللہ اے صحیح ہو یہ ہوا ترجمہ اب آئیے اس کے کی طرح پر تھوڑی سی بات کریں اور وہ جو بات تھی سلیم الفطرت انسان کے جذبات کی ترجمانی نمبر دو ہمارے عقائد توحید آخرت رسالت کا بیان اور نمبر تین اللہ کے لیے آدھی صورت اور بندے کے لیے آدھی صورت ان تین بنیادی باتوں کو ذہن میں رکھیے اور کچھ اس کی وضاحت آپ کے سامنے رکھتے ہیں انشاءاللہ الحمد للہ رب العالمین کوئی شکر تعلیف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے غور و فکر کرنے والے انسان جب آج کی اس کائنات کو دیکھتا ہے بگ بینگ سے شروع کرے اور بلیک ہولس کی طرف چلا جائے اور ایکسپینڈ یونیورس کو بھی دیکھ لے اور بڑی بڑی گیلیکسیز کو بلیک ہولس میں ختم ہوتا ہوا دیکھ لے تو پریشان تو ہوگا یہ الرٹ اب تو نہیں ہے بڑے سے بڑے ایٹیس بھی ماننے کو تیار ہو گئے یس دیر از آ گاڈ یس دیر از آ کریئیٹر یہ انسان کی فطرت میں جب غور کرے گا پہنچے گا ضرور کوئی ایک ہے جس نے اس کو بنایا نور آپ الحمدللہ مسلمان ہیں ہمیں آپ کو زیادہ محنت کرنا نہ پڑی مگر انسان جب غور کرے گا اس نتیجے پر ضرور پہنچے گا الحمد للہ شکر تعریف اور مدہ اور فنا اللہ کے لیے ہے اس میں تعریف کا مفہوم بھی ہے اور اس میں شکر کا مفہوم بھی داخل ہے وہ کون ہے وہ رب العالمین ہے رب وہ جو انسان بلکہ ہر مخلوق کی رب العالمین ہر مخلوق کی ابتدا سے لے کر انتہا تک کے ایک ایک حاضر کو پورا کرنے والا اس ماں کے بدن میں جب آٹھ نو مہینے بچہ رہتا ہے تین تاریخ پردوں میں کون اس کی پرورش کر رہا ہے اور ماں کے بدن سے جب وہ بچہ باہر آئے تو اس کے باہر آنے سے پہلے اس ماں کے وجود میں اس بچے کی غذا کا اہتمام کون کرتا ہے اور جب ماں کے بدن سے باہر آ کر زمین کو بنانے والا سجانے والا خوراک سے مقرر کرنے والا وہ ہے رب العالمین ابتدا سے لے کر انتہا تک کی ایک ایک حاجت کو پورا کرنے والا اس کا کتنا پیارا تعارف سامنے آتا ہے الرحمن الرحیم اب یہ دو الفاظ ایسے کہ اردو زبان کمزور ہے اس کے معنی کو بیان کرنے کے لیے وہ رب کے جس کی رحمت میں سمندر کے جوش کی معنی جوش بھی ہے اور وہ رب کے جس کی رحمت میں دریا کی سی روانی کی روانی اور تسلسل بھی ہے جوش بھی ہے ایٹ دا سیم ٹائم اس میں تسلسل بھی ہے 
اور بعض آخرین نے یوں بھی اس کی وضاحت فرمائی وہ رحمان دنیا ہے دنیا میں تو ہر ایک کو دے رہے ہیں مسلم کافر ہر ایک کو تو رب العالمین ہے مگر اس کی رحمت کا مسلسل اور اصل ربور ہوگا وہ آخرت میں اس لیے وہ رحمان الآخرہ ہے کہ اپنے رحیم الآخرہ ہے کہ اپنے پیاروں کو اپنے محبوب بندوں کو ہمیشہ کی زندگی میں جنت الفردوس میں جنت میں اپنی رحمتوں سے نوازے گا اللہ مہین رسلوں جنت الفردوس ہے اللہ ہم آپ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں یہ میرے اور آپ کے رب کا پہلا تعارف ہے رحمت والا تعارف جی اور حدیث میں آئے کہ اللہ نے اپنی رحمت کے سو حصے فرمائے ایک دیا مخلوق کو ننانوے حصے نائنٹی نائن حصے رب نے اپنے پاس رکھے ایک باپ اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے یہ تو ایک رشتہ ہے وہ باپ کسی کا بیٹا بھی ہے تو وہ دوسرا رشتہ ہے وہ کسی کا شوہر بھی ہے تو وہ تیسرا رشتہ ہے وہ کسی کا دوست ہے کسی کا استاد ہے کسی کا مینٹور ہے کسی کا بڑا ہے کسی کا لائق ادب پتہ نہیں کتنے رشتے ہیں یہ تو انسان ہوئے جانور چرند پرند میں شفقت محبت رحمت کا کوئی عکس یا ریفلیکشن اگر نظر آ رہا ہے وہ رب العالمین کی رحمت کے سو حصوں میں سے ایک حصے کا دور ہے وہ رب جس کے پاس ننانوے حصے رحمت کے ہوں گے کیا اس کی رحمت کا اندازہ کر سکتے ہیں ممکن نہیں یہ اللہ کا بلی تعارف ہے یہ توحید کا کچھ ذکر ہوا آگے فرمائے کہ مالک یہ امید دین وہ بدلے گے دن کا مالک ہے ہاں اس کی رحمت کا یہ تقاضا ہے کہ عدل اور جسٹس کے تقاضے بھی پورے ہوں یہ دنیا فزیکل لاس کے اعتبار سے شاید کمپلیٹ ہے زہر کا پیالہ بھی یہی موت واقع ہوگی چوتھی منزل چھلانگ لگائیں گے ٹانگ ٹوٹے گی یہ موت بھی واقع ہوگی مگر مورل لاس کے اعتبار سے انکمپلیٹ ہے جھوٹ بولتا آدمی زبان پر چھالا بھی نہیں آتا کٹ بھی نہیں لگتا جھوٹ بول کر پیسہ بنا رہا ہے جھوٹ بول کر اپنی کمزوری پر پردہ ڈال رہا ہے جھوٹ بول کر دوسرے پر بلیم ڈال رہا ہے اور کئی مرتبہ اس کے نتیجے سامنے نہیں آتے تو مورل لاس کے اعتبار سے کئی مرتبہ یہ دنیا انکمپلیٹ نظر آتی ہے ایک عالم برپا ہوگا ذرا برابر بھلائی ہوگی انسان اس سے دیکھ لے گا اور ذرا برابر برائی ہوگی انسان اس سے بھی دیکھ لے گا وہ اللہ وہ بدلے گے دن کا مالک آج کی عدالت سے ڈاکیومنٹس کو دیکھ سکتی ہے بٹنس کی بات تو سن سکتی ہے رب کی عدالت میں تو نیت اور ارادے بھی پیش کر دیے جائیں گے بہت سے لما صدور سینوں کے راز سے کھول دیے جائیں گے ما یقید القوری الا لدیہ رقیم العظیم کوئی لفظ کوئی قول انسان اپنی زبان سے نہیں نکالتا مگر اس پر لکھنے والے تیار بیٹھا ہوتا ہے بندوں کی نیتیں بندوں کی اقوال بندوں کی اعمال یہ سب کچھ پیش ہوگا اللہم حاسبنا حساب یسیرا اے اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرما یہ آخرت کا تذکرہ ہوا دو عقائد ہو گئے اور فطرت میں پکار موجود ہے ایک عالم برپا تو ہونا چاہیے اگلی بات کی یا تنا عبدو اے اللہ ہم تیری ہے عبادت کرتے ہیں اور عربی اس کو فیل مزارے کے اعتبار سے دوسرا ترجمہ کرتے رہیں گے یہ دونوں ترجمے ذہن میں رہیں تو بات بیلنس ہو جائے گی ورنہ میں یہ کہوں کہ اللہ اور ہم یہ کہ اللہ ہم تیری ہے عبادت کرتے ہیں تو یہ بہت بڑا دعویٰ ہے عبادت تو مال کی بھی ہو جاتی ہے نفس کی بھی ہو جاتی ہے کرسی کی بھی ہو جاتی ہے بعد میں بات کریں گے انشاءاللہ تو یہ دعوی کم تیری ہی عبادت کرتے ہیں لیکن دوسرا ترجمہ جو گرامیٹیکلی پوسیبل ہے آر علی اسلوب کے اندر کہ کرتے رہیں گے یہ بھی ذہن میں رہے تو یہ ایک ارادے کی شکل ہو جائے گی تو اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے وہ جو رب کو پہچانا وہ جس کی حمد و تعریف کا ذکر ہوا اب اس کی تعریف کا عمل اظہار کیسے ہو اس کے شکر کا عمل اظہار کیسے ہو یہ عبادت ہے کسی اور موقع پر تفصیل کر لیں گے عبد غلام کو کہتے ہیں چوبیس گھنٹے کی غلامی البتہ غلام مجبوراً غلام ہوتا ہے اللہ کی جو عبادت وہ محبت کے جذبے کے ساتھ ہے الحمدللہ رب العالمین جتنا یہ احساس ہوگا سبحان اللہ امام احمد بن حنبل فرمات رحمت اللہ علیہ کیسے تم صورت الفاتحہ کی پہلی آیت کو پڑھ کر گزر جاتے ہو کیوں تمہاری آنکھوں میں کبھی آنسو نہیں آتے کیوں تم اللہ کی نعمت بے شمار نعمت پر غور نہیں کرتے کیوں اس کی عظمت تمہارے دلوں میں اس کی محبت تمہارے دلوں میں پیدا نہیں ہوتی کیوں تمہیں رونا نہیں آ جاتا رب کی عطا پر اور اپنی بے بسی اور اپنی لاپرواہی کے اوپر اس احساس کے ساتھ محبت کے جذبے کے ساتھ رب کے سامنے پوری زندگی میں جھکنا انفرادی زندگی اجتماعی زندگی میں یہ عبادت ہے عبادت کرتے اور کرتے رہیں گے اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے رب کیا ہے 
اللہ تیری عبادت تیری کتاب تیری توصیف کے بغیر تیری مدد کے بغیر ممکن نہیں یہ زبان حرکت نہیں کر سکتی اگر اللہ کا اذن اللہ کی پرمیشن اللہ کی اجازت نہ ہو اسی لیے ہر نماز کے بعد دعا اللہ کے رسول علیہ السلام نے سکھائی اللہ آئین علا ذکری کا بشکری کا بحسن عبادت اے اللہ میری مدد فرما اپنے ذکر کے لیے اور اپنے شکر کے لیے اور اپنی عمدہ عبادت کے لیے اللہ تیری یہ عبادت تیری توفیق کے بغیر ممکن نہیں اللہ نے اسی بے بسی کا اظہار کرتے ہوئے رب کے حضور اس پورے فاتحہ کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اچھا ایک بات وہ جو حدیث میں ذکر تھا نا کہ آدھی اللہ کے لیے آدھی بندے کے لیے یہ ایا کنا بدو پر آ کر آ کر ساڑھے تین آیتیں بن جاتی ہیں اللہ کی ہم رب ہے رحمان ہے رحیم ہے بدلے کے دن کا مالک ہے اور تیری ہی عبادت کرتے ہیں یہ ساڑھے تین آیات آدھی صورت اللہ کا بیان ہوا اگلا سارا حصہ وہی مدد مانگنا کس کی حاجت ہے بندے کی حاجت ہے بندے کی ضرورت ہے یہ بندے کا ذکر شروع ہو گیا اور اگلی تین آیات بندے ہی سے متعلق المستقیم اللہ میں ہدایت عطا فرما دے سراط المستقیم کی ایک ترجمانی ہمیں چلا دے ایک ترجمانی ہمیں منزل مقصود تک پہنچا دے اور یہ ترجمانی بہت قیمتی ہے کیوں ہم اللہ کی ہدایت کے محتاج ہیں جنت میں داخلے تک قرآن کہا سورت العراف آیت نمبر فورٹی تھری میں جنت والے جب اللہ کے فضل سے جنت میں داخل ہو جائیں گے تو ان کی ان کی زبان پر شکر کا ترانہ ہوگا الحمد للہ اللہ ہدانا لہذا وما کنا لنہ تلی اللہ ہدان اللہ کل شکر داری فدا اور مدا اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے ہے جس کے فضل سے ہم یہاں تک پہنچے اور اگر اللہ نے ہمیں ہدایت نہ دی ہوگی تو ہم یہاں نہیں پہنچ سکتے تھے ہم ہدایت نہیں پا سکتے اس کی توفیق کے بغیر وہاں تک ہدایت کے محتاج اندازہ کیجئے زمین پر ہی نہیں قبر کے سوالات کے موقع پر نہیں حشر کے میدان کی پیشی کے موقع پر نہیں افسرات کل سرا سے گزرتے وقت تک بھی نہیں جنت میں داخلے تک اللہ کی ہدایت کے محتاج ہیں اگر یہ احساس ہوگا تو یہ دعا بھی دل سے نکلے گی یہ دعا بھی دل سے نکلے گی اس محتاج کی بے بسی کا احساس ہوگا تو دعا اور دل سے نکلے گی اس دن افسرات اور مستقی میں اللہ میں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما جس میں چلانے کا مفہوم بھی اور منزل مقصود تک پہنچا دینے کا مفہوم بھی داخل ہے سادہ الفاظ میں سرات مستقیم کیا ہے ایک حدیث بخاری جامع تلویزی میں جامع تلویزی میں حدیث ہے محبت سرات المستقیم یہ قرآن ہی سیدھا راستہ ہے ادھر بندہ دعا کرتا ہے اور ادھر رب العالمین یہ پورا قرآن وہ کہ فاتحہ بھی قرآن کا حصہ ہے البتہ یہ پورا قرآن بندے کے سامنے اللہ رکھتے ہیں کہ جو تُو نے مانگا یہ نے تجھے عطا کر دیا گیا ہے البتہ اللہ نے صرف تھیوری کا ذکر نہیں کیا صرف کتاب کا ذکر نہیں کیا راستے کا فقط تعیب ہی کرنے کی بات نہیں ہو رہی اس پر چلنے کا پریکٹیکل رول موڈل یہ بھی ضروری ہے چنانچہ آگے ذکر ہوا سراغ اللہتین انعامت علیہم اے اللہ راستہ ان کا جن پر تُو نے انعام فرمایا یہ بغات سورہ نساء آیت سکسٹی نائن میں ہے انبیاء صدیقین شہداء صالحین ان پر اللہ کا انعام ہوا نساء آیت سکسٹی نائن وہاں پڑھ لیں گے البتہ ٹاپ آف دلس اللہ کا انعام انبیاء اور رسول پر ہوا اور انبیاء اور رسول کے امام محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن ان صاحب قرآن کے ذریعے ملا اور ان صاحب قرآن کی زندگی آغاز وحی کے بعد اگر تئیس برس ہے تو کہو بے شریف برس ہی میں قرآن نازل ہوا ہے تو قرآن جمع صاحب قرآن قرآن جمع سنت رسول اس سے یہ ہدایت کا پیکج اور دین کا نظام مکمل ہوتا ہے سراغ اللہین انعام تعالیم راستہ اللہ ان کا جن پر تُو نے انعام فرما اور ایک اور بات ہے خالق کو بندہ پہشان تو لے گا ہے اس کائنات کے ذرے ذرے پر اللہ کی معافت کی نشانی ہے آپ کوئی عالم ہونا تو چاہیے جہاں پہ صحیح غلط کا فیصلہ اور نیکی اور شرق اس کے حوالے سے فیصلے ہو جائیں مگر اس کی تفصیل کیا ہے یہ عقل نہیں بتا سکتا یہی سے وحی کی ضرورت کا آغاز ہوتا فلسفیوں نے یہی دھوک رہے گئی it may be like this it may be like that لیکن پیغمبر اس طرح نہیں کہتے It is just like this جو میں تمہیں کہہ رہا ہوں یہ یقین پیغمبر کی بات میں ہوتا ہے فلسفی کی بات میں نہیں ہوتا یہاں بندہ گھٹنے ٹیک کر مجھول ہے اے اللہ تو بتا دو کہ تو ہے کون تیرا تعارف کیا ہے تم اس سے کیا چاہتا ہے وہ بدلے کا دن کو ہوگا تو صحیح کوئی عالم اس کی تفصیل کیا ہے وہ ہوگا کیا کیا پیش آیا ہے اور اگر وہ میرا destination terror ہے تو مجھے کرنا کیا اس سے یہ انسانی عقل بتانے سے خاصر ہے یہی 
بندہ بدھ نے دیکھ کر ہدایت مانگنے پر مجبور وہ ہدایت انڈیویجول لائف میں بھی ہے کلیکٹیو افیئرس میں بھی ہے مرد و عورت کے اندر درمیان توازن کے در ہوگا آجر اور اجیر امپلائی اور امپلائی کے درمیان بیلنس کیسے آئے گا اسٹیٹ اور انڈیویجول میں کہاں بیلنس آئے گا انسان یا خود بیچاری قاصر ہے اس کو بتانے سے وہ خالق ہی بتا سکتا ہے اور خالق نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے بات بتائی اور جو سلسلہ ختم ہوا محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ و آلہ وسلم پر اہدنا صراط المستقیم ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما صراط الذین انعمت علیہم و راستہم کے اللہ جن پر تو نے نام فرمایا غیر المغضوب علیہم جن پر نہ غضب ہوا ولا ظالمین اور نہ وہ گمراہ ہوئے یہ بھی بہت قیمتی بات ہے یہ بھی بتایا جا رہا ہے جانا کدھر و کدھر نہیں جانا ابھی مغضوب علیہم کون ہے البقرہ میں ان کی تفصیل آئے گی یہ ہوگی بالین کون ہے نصارہ آل عمران میں اگلی اگلی سے بھی صورت اس کی تفصیل آ جائے گی اور یہ تفصیل خود رسول اللہ نے کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم مصنف احمد کی روایت غدم ہوا یہود پر اور گمراہ ہوئے نصارہ اور ان کی وضاحت البقر اور آل عمران میں آئیں گی تاکہ ہم یہ پتہ ہو کہ کہاں نہیں جانا یہی یہود تھے دنیا کی محبت میں ڈوبے اللہ کی کتاب پر سے کچھ ڈالی پیغمبروں کا مشن ان کے اس نے ساتھ نہ دیا اور گمراہ اور جو ہے وہ دنیا کی محبت میں ڈوب گئے نصارہ کا معاملہ یہ ہوا کہ من چاہی باتوں کو دین کے طور پر اختیار کر لی نئی نئی بدعا کے اضافہ کی اور رحبانیت کی زندگی بسر کرنا شروع کر دی گمراہ ہو گئے یہ تفصیلات آگے آئیں گی اس کے بعد ہم کہتے ہیں آمین اے اللہ قبول فرما کتنی بڑی تعلیم اس حدیث کے اس صورت کے اندر اب وہ صورت وہ حدیث اس شریف کی جو بہت طویل ہے جس میں سور فاتح کو اصلا کہا گیا اس کا حاصل اللہ فرماتے ہیں میں نے نماز کو سکھان اللہ حالانکہ پوری حدیث آگے فاتحہ کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں میں نے صلاۃ کو نماز کو اپنے اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر لیا آدھا میرے لیے اور آدھا میرے بندے کے لیے وہ یاب بھی ماں سل اور میرے بندے نے جو کچھ مانگا اس کو عطا کر دیا گیا جب بندہ کہتا ہے الحمد للہ رب العالمین اللہ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری اصطلاح بیان کی بندہ کہتا ہے رحمان الرحیم اللہ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری حمد بیان کی بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین اللہ فرمانے میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی بندہ کہتا ہے کہ یا خنا عبود و ایاد رسعین اللہ فرمانے ہیں میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک یعنی قوم ہے آدھا حصہ اللہ کے لیے یا خنا عبود اور آدھا حصہ بندے کے لیے وہ عبود ایمان سعل اور میرے بندے نے جو مانگا اس کو آگا کر دیا گیا اور پھر جب بندہ کہتا ہے اہدنا سراط المستقیم سراط اللذین نعمت علیہم غیر المقوب علیہم الابطالین اللہ فرمات ہے سارا میرے بندے کے لیے ہیں وہ عبود ایمان سعل اور میرے بندے نے جو کچھ سوال کیا اس کو آگا کر دیا گیا رب نے اتنی گارنٹی دیئے ہم لوگ اتنی یقین سے مانگتے ہیں بس آج یہ ارادہ کرنے جن بھائیوں اور جن بہنوں کو اگر سور فاتحہ کا ترجمہ یاد نہیں ہے تو اگلے تین دن ہم یاد کر لیں انشاءاللہ اچھا آدھا آپ لوگوں کو یاد ہے سور فاتحہ کی تین آیات دیکھیں نا حمد اللہ رب عالمین رحمان رحیم مالک یوم دین سب اردو میں یا سننو اور ہم لوگوں کو انگریزی آسان لگتی ہے میں آپ کو قسم کھا کر بتاؤں اردو بولنے والوں کے لیے عربی سسمیٹک بھی اور آسان بھی انگلیش میں تو مسائل ہے نا پی یو ٹی پٹ ہوتا ہے پی یو ٹی سوچ لیجئے گا ٹھیک ہے یہ آرڈر نہیں ہے اس کے اندر سسٹم نہیں ہے سسٹمیٹک نہیں لیکن ہم اردو بوٹھنے والوں کے لیے ہے سب سے آسان زبان عربی ہے آدھی تو یاد ہے نا بھائی تھوڑا فوکس کر لیں ایک دو دن میں یاد ہو جائے انشاءاللہ ہماری نمازوں میں توجہ بڑھ جائے گی اور بھی کچھ دن چاہ رہا ہے لیکن میں جو سورة البقرہ شروع کرنی ہے انشاءاللہ ہم پہنچیں گے جو سورة حجر آیت نمبر 87 تو وہاں قرآن میں خود سورة فاتحہ کے عظمت بیان کی ہے کچھ تذکرہ وہاں پر بھی کر لیں گے کچھ اس کو ہم دوہرا بھی لیں گے انشاءاللہ اس کے بعد سورة البقرہ کا آغاز ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لامین ذالک الكتاب لا غیب فی حدا للمتقین قرآن کی سب سے دلیل صورت ہے دو سو چھیاسی آیات اس میں ہیں اور بہت سارے مدامین ہیں وہ کل بھی بیان ہوتے رہیں گے آج بھی آگے چل کر کوئی ذکر ہو جائے گا پہلے دو رکوں میں اللہ نے تین قسم کے جروحوں کا بیان کیا ایک وہ جو کھل کر آگے بڑھ کر قرآن کی دعوت کو انقلابی دعوت کو قبول کریں گے دوسرا گروہ وہ جو ڈٹ کر کھل کر کھلم کھلم مخالفت کرے گا اور تیسرا گروہ جو بین بین کی کیفیت ہے درمیان والا ہے جس کو منافقین کہہ دیں ان کا بھی تذکرہ اس مقام پر آیا ہے یہ بھی ذہن رکھتے رہی ہے صورت البقرہ ہم پڑھ رہے ہیں مدینہ شریف میں ناظر میں ہجرت کے بعد اس سے پہلے تقریباً دو اتہائی قرآن تقریباً ٹو تھرڈ آف دا قرآن وہ نازل ہو چکا ہے مکی صورتوں کی شکل میں تو اس سے نزول سے پہلے بہت کچھ قرآن کا حصہ آ چکا ہے 
جس کا مجھے فائدہ یہ ہے کہ میں یہ جملہ آپ کے سامنے رکھ دوں کہ اس میں جب ہم تفصیل کچھ مقامات پڑھیں گے تو ہم آپ سرچ کریں گے اس کی تفصیل مکی صورتوں میں آئے گی اس کی تفصیل مکی صورتوں میں آئے گی وجہ کیا ہے کہ اس کے نازل ہونے سے پہلے دو تہائی قرآن نازل ہو چکا ہے آئیے بسم اللہ کریں سورت البقرا بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں قطع کرنا عربی میں لفظ استعمال ہوتا ہے اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے علیحدہ کرنا ان حروف کو الفابیٹ سے علیحدہ علیحدہ ہم پڑھتے ہیں ان کی اصل معنی ہمارے علم میں نہیں یہ ایک راز ہے اللہ اور اس کے رسول کے درمیان صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان حروف کی وضاحت نہیں فرمائی بعض بزرگوں نے اپنے علم میں کچھ اپنے مزاج اور اپنے شوق سے کچھ وضاحتیں کی ہیں لیکن امت نے ان کو قبول نہیں کیا امت کی اجماعی کنسنسس والی رائے یہی ہے کہ ان کی اصل معنی اللہ کے علم میں اور رسول اللہ علیہ السلام نے ان کی وضاحت نہیں کی اس سے ایک اور مسئلہ بھی حل ہوتا ہے بعض لوگ جو قرآن کے فہم پر تو زور دیتے سمجھ کر پڑھو سمجھ کر پڑھو کبھی وہ شدت میں آ کے یہ توتے کی طرح کیا رٹا لگا رہا ہے یہ توتے کی طرح کیا پڑھتے رہتے ہیں یہ طرح یہ شدت پسندی والی بات اور اس کو ہم نگیٹ کرتے بلکہ اس کی مخالفت کرتے سرز عمل کی کیوں رسول اللہ کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم جامع جنزی میں آپ نے فرمایا کہ جب قرآن کے ایک حرف ایک الفابیٹ کی تلاوت کر تلاوت کرتے ہو دس نیکیاں آتا ہوتی ہیں اور فرمایا کہ علف ایک حرف ہے لام ایک حرف ہے می ایک حرف ہے تین حروف تیس نیکیاں ہو گئی اور ابدان میں اور اضافہ ہو جاتا ہے الحمد للہ اور ان کے معنی ہمیں معلوم نہیں تو سباق تو ملے گا انشاءاللہ البتہ صرف سواب ہی کی کتاب تو نہیں نہ قرآن ابھی آگے آ رہا ہے حدر بن متقیم قرآن اس بک آف گائیڈنس تو ہدایت کے حصول کے لئے سمجھنا بھی ہوگا سمجھنے کا بھی عجر ہے ابن ماجہ کی حدیث رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا قرآن کی ایک آیت کو سمجھ لینا سو رکت نفل ادا کرنے سے زیادہ افضل ہے صرف ترجمہ نہیں مفہوم بھی ہے تقاضہ بھی ہے اس مسئلے کو بیان کیا کچھ وضاعت تو ہو ایک آیت کو سمجھ لینا سو رکت نفل ادا کرنے سے زیادہ افضل ہے اچھا یہ مجھے کہا جا رہا ہے کہ میں یہ اناؤنسمنٹ دوبارہ کر دوں معذرت کے ساتھ یہ تھوڑا تھوڑا آگے ہو جائے دیکھیں جو بالکل میرے ایکسٹریم رائٹ اور لیفٹ سائیڈ ہے نا اگر آپ یوں تھوڑا آگے بڑھیں گے تو پیشے بہت جگہ نکل آئے گا دیکھیں اگر ہم باہر ہوتے تو ہمارا کیا دل چاہتا ہے کہ اندر کوئی کشادگی پیدا کرتے ہیں ہمیں تھوڑا سا موقع مل جائے اللہ کو بزر چاہے گا فرمائے اللہ آپ کا ایسا قبول فرمائے اللہ تعالیٰ پر اپنی رحمت ناصل فرمائے اور کشادگی پیدا کیجئے قرآن کہتا ہے سور مجازرہ میں تم لوگوں کے لئے کشادگی پیدا کرو اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہارے لئے کشادگی پیدا کرے گا یہ دیکھیں کتنی کشادگی نکل آئی ماشاء اللہ دونوں طرف سے حمد رکھا اللہ کو خوش رکھے جی جی تو ثواب بھی ملے گا چاہے بغیر سجد تلاوت کر کوئی شک نہیں ہے البتہ قرآن سے ثواب کی کتاب میں بلی بک آف گائیڈنس ہے ہدایت کے لیے بھی ہمیں اس کو سمجھنا ہے اور اسی مقصد کے لیے دور ترجم قرآن کی محفل میں اس وقت ہم شریک ہیں ذالک الکتاب اللہ علیہ وفی یہ ہے وہ کتاب اس میں کوئی شک نہیں اس کے کئی اعتبارات سے معنی بیان کیے گئے ایک تم نے دعا کی نا ایک دنہ صدات المستقیم دوم کتاب دے رہے ہیں ایک سادہ سمجھ ایک یہ بھی ہے کہ اس صورت البقرہ میں یہود کا ذکر خاصا آ رہا ہے اور مدینہ شریف میں صورت نازل ہوئی مدینہ میں یہ لوگ موجود تھے یہود کے تین قبائل اور ان کی اپنی کتابوں میں رسول اللہ کی بشارتیں موجود تھی مثال کے طور بک آف ایکسوڈرز جو ہے کتاب استثناء اس کے اٹھارویں باب میں چپٹر ایٹین کی کئی آیات میں موسیٰ علیہ السلام سے کلام ہے اور رسول اللہ علیہ السلام کا تذکرہ ہے خیلی میری فیلڈ نہیں ہے لیکن ہمارے مفصلین نے ان مقامات کو نقل کیا ہے تو کتاب استثناء ہے یا بک آف ایکسوڈرز ہے اس کے اندر کئی آیات ہیں جہاں موسیٰ علیہ السلام سے کلام کرتے ہوئے رسول اللہ علیہ السلام کی بشارات کا تذکرہ تو ان یہود کو بھی سنایا جا رہا ہے وہ جو تمہارے پیغمبر نے بشارتیں دی تھی آخری پیغمبر کے بارے میں یہ وہی کتاب جو عطا کی گئی خدا لے متقین یہ قرآن متقین کے لئے ہدایت ہے کل انشاءاللہ سمجھیں گے یا قرص ہوں کہ یہ روزے کا مقصد بھی کہ لعلکم تدقون تو دن میں روزہ رکھتے رہیں گے انشاءاللہ تاکہ تقوی پیدا ہو اور آپ کے قرآن سمجھیں گے تاکہ ہدایت ملتی چلی جائے دن کے روزے کا حاصل تقوی اور تقوی پری ریکنزیٹر تو گیٹ دا گائیڈنس فرم دا قرآن اس قرآن سے اگر احرمائی چاہتو ہدایت چاہتو تقوی پیدا کرو اور رمضان بہترین موقع دن میں تقوی پیدا ہوتا چلا جائے اور آپ کے قرآن سنے تو یہ ہدایت کا باعث بھی بنے گا انشاءاللہ حدل للمتقین متقین کے لئے ہدایت ہے پانچ سفات کا بیان ہے کون ہے متقین نمبر ایک اللذین یقنون بالغیب جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں شورٹ سائٹڈ نہیں ہوتے ایمان والے ان کی نگاہ بہت وسیع ہوتی ہے سریم الفطرت انسان اس ظاہر کی دنیا کو سب کو صحیح سمجھتا اس کے پردے کو چاک کر کے جو اصل 
ریالٹیز ہیں ان کو تلاش کرتا ہے الذين يؤمنون بالغيب وغيب پر ایمان رکھتے ہیں نمبر 2 یقینون الصلاه والنماز قائم کرتے ہیں ایمان لا کر بیٹھے نہیں رہتے ایمان کا اظہار بھی ان کے عمل سے ہوتا ہے نماز قائم کرتے ہیں صرف رمضان میں نہیں چاند رات کو بھی انشاءاللہ صحیح ہے اور عید کی چھٹیوں میں بھی انشاءاللہ نماز تو پڑھ لینا بھائی پورا سال اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے وہ یقیمون الصلاه والنماز قائم کرتے ہیں ومما رزقناهم ينفقون اور جو ہم نے رزق میں سونے عطا کیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں ان کے دلوں میں بڑی مصیبت ہوتی ہے اور وہ مال کے حریص اور پجاری نہیں ہوتے دوسروں کو بھی اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں شریک کرتے ہیں تو حقوق اللہ بھی ادا کرتے ہیں حقوق عباد بھی ادا کرتے ہیں اپنے ج... اپنی جان کو بھی اللہ کی کتاب میں لگاتے ہیں اپنے مال کو بھی اللہ کی اطاعت میں لگاتے ہیں یہ ہیں صفات متقین کی جن کو ہدایت ملے گی والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبل اور وہ کے ایمان رکھتے ہیں اس پر اے نبی علیہ السلام جو آپ پر نازل کیا گیا اور اس پر جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا براڈ مائنڈیڈ ہوتے ہیں آج ہم مسلمانوں کو لوگ کہتے ہیں یہ نیرو مائنڈیڈ ہیں خامخا کے الزام ہیں ہم موسا علیہ السلام کو نہ مانیں مسلمان نہیں ہم عیسیٰ علیہ السلام کو نہ مانیں ہم مسلمان نہیں وہ موسا کو مانتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے شارٹ سائڈیڈ یا نیرو مائنڈیڈ کون ہوا ہم ہوئے اچھی بات ہم زیادہ وہ ساٹے قلبی رکھنے والے ہیں بہار ہاتھ وہ جو آپ پر نازل ہوا اور جو آپ سے پہلے نازل ہوا اس سب پر ایمان رکھتے ہیں اسی نے ختم نبوت کی طرف اشارہ پہلے کا کہا بعد کا نہیں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی وہی کوئی کتاب کو رسول نہیں آئیں گے وبل آخرت ہم یو خمون اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں آخرت کے لیے یقین کا لفظ آیا کیوں جتنا یقینہ پختہ ہوگا اتنا بندے کا عمل درست ہوتا چلا جائے گا جن میں صفات کو ان کے بارے میں کیا اعلان اللہ کی طرف سے اولا قدم میں رب ہم اولا کہم المفلحون یہی لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت کریں اور یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے کامیاب ہونے والے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان میں شامل فرمائے بہت سارے ساتھی میں دیکھ رہا ہوں نوٹس بھی لے رہے ہیں اگر کوئی لسٹ ہم بنانا چاہیں نا کہ آج ہم قرآن پڑھ رہے ہیں تو ڈوس کیا سامان سامنے آ رہے ہیں ٹو ڈو لسٹ بنا دیں نا ہم لوگ تو یہ میرے کرنے کا کام یہ میرے کرنے کا کام یہ میرے کرنے کا کام یہ بھی ایک اچھا عمدہ انداز ہوگا کہ آج میں یہ سیکھ کر اٹھاؤں یہاں سے اب مجھے اپنی زندگی میں ان چیزوں کو شامل کرنا ہے اللہ مجھے اور آپ کو ہم سب کو توفیق عطا فرمائے یہ تو صاحب ایمان لوگ قرآن کی دعوت انقلابی دعوت سامنے آئے گی لگ آگے بڑھ کر اس کو قبول کریں گے اب کھلے کفار کا ذکر ہے جنہوں نے ڈنکے کی چوٹ پر اس حق کی دعوت کو رد کیا ہے اب وہ جہل اینڈ کمپنی کو ذہن میں رکھی ہے جس نے جانتے بوجھتے رد کیا ہے ایسے کھلے کافروں کا ذکر ان اللہ کفر سوا انہم ام لم تم لا یقین بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے حق میں برابر ہے نبی آپ ان کو خبردار کریں اللہ کے آداب سے یہ نہ ڈرائے لا یقین وہ ایمان نہیں لائے یہ ہے وہ پوائنٹ آف فلوریٹا جہاں گیا جانتے بوجھتے بندے نے حق قبول کرنے کی صلاحیت کو جب رد کیا تو اللہ بھی مہر لگا دیتا ہے وہ اگلی آیت میں بات آئے گی لیکن دین کی دعوت کا کام کرنے والوں کے لیے بڑا پیارا نقطہ یہاں پر ہے فرمایا کہ ان کے حق میں برابر ہے کہ آپ ان کو ڈرائے نہ ڈرائے وہ ایمان نہیں لائیں یہ نہیں کہا کہ آپ کے حق میں برابر ہے اے نبی آپ ڈرائے نہ ڈرائے نبی کو نہیں روکا پتا چلا کہ دائیے دین دین کی دعوت کا کام کرنے والا اپنے کام کو جاری رکھے نتائج سے بے پرواہ ہو کر لوگ مانے نہ مانے اس کے عمل اور اس کی محنت کا اجر اللہ کے ہاں محفوظ ہوگا انشاءاللہ اب یہ جو کھلے کافر ہیں ان کا پوائنٹ آف نو ریٹرن اور اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے ختم اللہ علیہ قلوبہم اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی و علیہ سمعہم اور ان کی سماعت پر مہر و علیہ ابصارہم و انشاءہ اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے بلہم عذاب العظیم اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے اللہ نے مہر لگا دی یہ جملہ جب ہم صرف آئیسولیشن میں پڑھتے ہیں تو کچھ لوگ جو تقدیر کے مسئلے پر بحث کرتے ہیں صاحب اللہ ہی مہر لگا دی ہمارا کیا کچھ ہو ایسا نہیں اللہ کا پورا قانون ہدایت ہے جا بجا قرآن میں آئے گا صرف دو مقامات سورہ شورا آئے نمبر تیرہ یہ علیہ میں اللہ ہدایت اسے دیتے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو اور سورہ صف آئے نمبر پانچ فلما زاہ ازاغ اللہ قلوب ہوں جب وہ ٹیڑے ہوئے تو اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑا کر دیا تو جو جس طرف چلنا چاہے گا لوگ اسی طرف اس کو چلا دیں گے اللہ ہمیں ہدایت پر استقامت اور اس پر آگے ہی بڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے دوسرا رکو ہے منافقین کا تذکرہ البتہ ابھی ذرا جرنلائز قسم کا بیان ہے منافقین کے بارے میں کیوں یہ مدنی دور کا ابھی آغاز ہے اور یہ منافقین کا ٹولا ابھی آگے چل کر پروان چڑھے گا تو زیادہ ان کا کھلا بیان آئے گا سورہ نسا میں 
اور پھر سورہ توبہ میں پڑھے گی سورہ نور میں بھی پڑھے گی سورہ احزاب میں بھی پڑھے گی یہ بات کی بدنی صورتیں ہیں البتہ بھی جنرلائز انداز میں ان کا تذکرہ ہوگا فرمائے کہ ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الاخر وما هم بمؤمنين اور لوگوں میں سے کچھ ہیں جو کہتے ہیں ایمان لائے اللہ پر اور اخرت کے دن پر وما هم بمؤمنين حالانکہ وہ ایمان لانے والے نہیں بہت توجہ کیجئے گا کچھ لوگ دعوی کر رہے ہیں اللہ کو ماننے کا اخرت کو ماننے کا اللہ کہتے ہیں ایمان والے نہیں کون سا ایمان مسنگ ہے رسول کو ماننے والا یہود اگر موسی علیہ السلام کو مانے رسول اللہ کو نہ مانے تو چاہے اللہ اور اخرت کو ماننے کے دعوے دار مسلم نہیں منافقین رسول اللہ کی کتاب اگر نہ کریں تو ان کا رسول کو ماننے کا دعویٰ بھی باطل ہوگا یہ بات سورہ نساء میں پڑھے گی ان شاء اللہ فرمایا کہ وما هم بمؤمنین اور وہ ایمان والے نہیں یخادعون اللہ والذین آمنوا وہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرنا چاہتے ہیں اور اس سے مراد دی گئی رسول اللہ کو دھوکہ دینا رسول کی معصیت اللہ کی معصیت رسول کو دھوکہ دینے کی کوشش معاذ اللہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش معاذ اللہ منافقین کا دیکھ رہے ہیں یخادعون اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں معاذ اللہ اللہ کو والذین آمنوا اور ایمان لانے والوں کو وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون حالانکہ وہ دھوکہ نہیں دیتے مگر اپنے آپ کو اور وہ سمجھتے نہیں کیا انہوں نے کیا سودا کیا آخرت کو بیچ ڈالا دنیا کے چند ٹپوں کے خاطر دنیا کے چند مفادات کے خاطر ان منافقین نے کافروں سے بھی بنا کر رکھی ہوئی ہے مسلمانوں سے بھی بنا کر رکھی ہوئی جہاں سے فائدہ ملو وہاں پر پہنچ جاؤ دنیا کے چند ٹپوں کے خاطر انہوں نے آخرت کو برباد کر ڈالا یہ سمجھ نہیں رہے یہ خود اپنے آپ کو دھوکے میں ڈال رہے ہیں فی قلوب ہی مرض ان کے دلوں میں ایک مرض یعنی روگ یا بیماری ہے مراد نفاق کا مرض فزادہم اللہ مرضہ تو اللہ نے ان کے مرض کو بڑھا دیا یہ ابھی مرض کا رس قرآن نے کہا نفاق کا رس نہیں آئے گا بات کی صورتوں میں نفاق کا رس کی آئے گا ابھی شروع شروع کی بات ہے تو اس کی کچھ علامات بتائی جارہی طرز عمل بتائی جارہی تاکہ جس سنحل نہ چاہے وہ سنحل جائے فی قلوب ہی مرض ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے فزادہم اللہ مرضہ بس اللہ نے ان کی بیماری کو بڑھا دیا بلہم عذاب العلیمم بما کام یقدبون اور ان کے لئے تردنات عذاب ہے کیونکہ وہ مشکول بولتے ہیں حدیث میں ہے نا منافقین کے علامات کے بارے میں مخاری مسلم میں ایک اس کی علامت کے منافق کی جب بھی بات کرتا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے اللہ مجھے اور آپ کو اس سے محفوظ رکھے اچھا یہ پڑھ کر گزر میں نہیں تو منافقین کا بیان ہو رہا ہے نہیں بھائی اب یہ آگے باتیں آئیں گی طرز عمل تو ہمارے لئے پائے جا رہے ہیں اللہ میری اور آپ کی افادت فرمائے تو پڑھ کر گزر جانے باگی بات ہوتا ہے قرآن میں میرے لئے کیا ہے قرآن میرے لئے ہے وہ طرز عمل میرے سامنے جو آ رہا ہے جو کہ نیگیڈیف ہے منفی ہے اللہ کا نام سندیدہ ہے مجھے اپنے آپ اس سے بچانا ہے فرمائے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُسِبُوا فِي الْأَرْضِ اور جب جب انہیں کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ پھیلاو قَالُ اِنَّمَا نَحْنِ مُسْلِحُونَ وہ کہہ رہے ہیں ہم تو اسلاح کرنے والے ہیں یہ کیا کرتے تھے یہ یہودی یہودیوں کی سے پہنگے بڑھاتے تھے ان سے تعلقات بڑھایا کرتے تھے اور ان کو جا جا کر مسلمانوں کی کوئی کوشیدہ باتیں بتا دیا کرتے تھے اور اس طرح جو ہے مسلمانوں کے دڑاڑے ڈالنا اور ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کیا کرتے تھے جب کہا جاتا ہے کیوں فساد مچاتے ہو کیوں دڑاڑے ڈالتے ہو کیوں امت کو توڑنے کی کوشش کرتے ہو کہہ رہے قولو انما نحن مسلمون وہ کہتے ہیں اس لیے اسلاح کرنے والے ہیں آج بھی اسلام کا بیڑا اٹھا کر یا اسلام کا نعرہ لگا کر کچھ لوگ وہ کام کر رہے ہیں جو شریعت کے بالکل خلاف ہے جو قرآن و سنت کی بالکل خلاف ہیں اور جب ان کو سمجھانے کی کوشش کی جائے تو سمجھانے والوں کو الڈا کہہ دے تم فسادی ہو اسلام کرنے والے تو ہم ہیں معاذ اللہ اللہ نے فرمایا کہ آگاہ ہو جاؤ انہم ہم المفسیرون بلاک اللہ یشعرون یہی لوگ فساد مچانے والے ہیں مگر یہ سمجھتے نہیں ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ اور جب جب انہیں کہا جاتا ہے ایمان لاؤ جیسے کہ لوگ ایمان لائیں بڑا پیارا مقاب یہاں لوگوں سے مراد کون صحابہ کی جماعت سچے پکے ایمان والے اور اس پہلے پارے کے آخر میں بھی ذکر آئے گا وہ کل انشاءاللہ ہم پڑھے گئے توجہ کیجئے گا تو جب اس سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ جیسے اور لوگ ایمان لائیں قَالُوا أَنُؤْمِنُوا كَمَا آمَنَ السُفَحَا یہ کہتے ہیں اب ایمان لائیں بے وقوفوں کی طرح تو ایمان لائیں استغفر اللہ یہ دنیا پرست ہے دنیا پرست اور مال کا پجاری حقیقی ایمان والے کو جب دنیا قربان کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو کہتے ہیں پاگل ہے اس کو کریئر کی فکر نہیں ہے اس کو مستقبل کی فکر نہیں ہے اس کو گھر والوں کی فکر نہیں ہے لگا ہوگا ہے دین کے چکر میں ہے نہیں کومنٹ ساتھ بھی یہ تو گیا اس کے بچوں کے مستقل ہو گیا تاری اور اس بچے نے اپنا ہم کو اس کیلئے سے چھوڑ کر اللہ کی کتاب کی خدمت کے لگایا اس گون اللہ حضرت یہ تو آج کے ہمارے کچھ ورڈز ہیں جو ہمارے سامنے آ رہے ہیں دیکھئے 
قالوا ان ان کما امن سفای بے وقوفوں کی طرح ایمان لائے تو یہ دنیا پر اس منافقین حق والے ایمان والوں کو جب دین کے خاطر سب کچھ قربان کرتا ہوا دیکھتے تو یہ دنیا پر اس کہتے تو بے وقوف لوگ کہ معاذ اللہ ثم معاد اللہ اللہ کا تب صلاح الا ادا ہو جاؤ انہم هم السفہا یہ خود ہی بے وقوف ہیں ولاکن لا یعلمون مگر جانتے نہیں و اذا لقوا الذین امنوا قالوا آمنا اور جب ان لوگوں سے ملتے جو ایمان لائے تو کہتے نہیں ہم تو ایمان لائے اور جب تنہائی میں اپنے شیاطین کے پاس ہوتے مراد یہود کے سردار وغیرہ قول انا معاکم تو ان سے ہم تو تمہارے ساتھ ہیں ان نما نحن مستحزون ہم تو مذاق کر رہے ہیں ہم تو مسلمانوں کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں تو منافق کس سے کہتے ہیں نفق کہتے ہیں عربی میں سرنگ کو اس طرح سے انٹر ہوئے اس طرح سے نکل گئے اس طرح سے انٹر ہوئے اس طرح سے نکل گئے دو منہ والا منافق کس سے کہتے ہیں ادھر کفار سے بھی بنا کر رکھتا ہے ادھر مسلمانوں سے بھی بنا کر رکھتا ہے نہ ادھر کا ہے نہ ادھر کا مفاد پرست ہے اللہ یستحزیبہم اللہ ان کے مذاق کا جواب دیتا ہے وَيَمُدُّهُ فِي تُغِيَانِ نِعْمَهُونَ اور ان کی سرگشی میں ان کو بڑھاتا ہے کہ وہ اندھے ہو رہے ہیں اور سب سے بڑا اندھا بن کیا ہے پیغمبر کی ذات سامنے موجود ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور ان پر ایمان کے دعوے دار ہو کر بھی ان کی مخالفت کر رہے ہیں ان کی اطاعت نہیں کر رہے ہیں اس سے بڑا اندھا بن کیا ہوگا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی مول لی فما ربی حد تجارت ہوں تو ان کی اس تجارت نے ان کو کوئی فائدہ نہ دیا کہ دنیا کے چکر میں پڑھ کر آخرت فراموش کر دی وما کان محتدین اور وہ ہدایت پانے والے نہ تھے اب دو مثالیں آ رہی ہیں ایک رہ ہے کہ ایک مثال کھلے کافروں کے بارے میں ہے اور ایک مثال ان منافقین کے جو درمیان درمیان والے کہتے ہیں ان کے بارے میں ہے فرمایا مثلهم كمثل الذي استوقد نارا ان کی مثال اس شخص جیسی جس نے آگ روشن کی فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم جب آگ نے ارد گرد کا اپنے ارد گرد کا محول روشن کر دیا تو اللہ نے ان لوگوں سے ان کی روشنی کو چھین لیا وترکهم في ظلمات اور اللہ سبحانه وتعالى نے انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا لا يبصرون وہ دیکھتے نہیں یہ کون ہے وہی کھلے کافر جنہوں نے اپنی قبولیت حق کی صلاحیت کو جانتے بوشتے رد کیا یہ بات بھی انشاءاللہ ہم اللہ کی توفیر سے ساتھویں پارے کے اختتام پر تفصیل سے پڑھ لیں گے فرمایا وَتَرَا کَهُمْ فِي ظُلُمَاتِ اللَّهِ وَبِسِرُونَ تو اللہ نے انہیں اندھیروں پر چھوڑ دیا وہ دیکھتے نہیں ہیں سُمُّمْ بُقْمُنْ عُمْيُمْ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ وہ بہرے گونگے اور اندھے ہیں پس وہ نہیں لوٹیں گے مراد حق کی طرح یہ کون ہے جیسے ابو جہل کا میں نے نام لیا سیرت کی کتاب اور اس کی تنہائی کی محفلوں کا تذکرہ ریکارڈ پر موجود ہے اس سے پوچھا جاتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ پیش کریں گئی حق نہیں ہے وہ کہتا حق ہے وہ کہتے تو قبول کیوں نہیں کرتا اس نے کہا ان کے خاندان اور ہمارے خاندان کا کمپیٹیشن چل رہا ہے یہ حاجیوں کو کھلاتے ہم بھی کھلاتے یہ کھلاتے ہم بھی کھلاتے یہ حرم کی خدمت کرتے ہم بھی کرتے اب میں ان کو رسول مانوں تو میں چھوٹا ہو جاؤں گا میں یہ تو ایسا نہیں کر سکتا یہ جانتے بوشتے رد کر دینا ہے یہ اس لیے ابو جہل کا ذکر میں نے کیا تھا یہ کھولے کافروں کا بیان اگلی مثال ایک رہا ہے کہ یہ بین بین کی کیفیت والے جو نہ ادھر کے نہ ادھر کے ان کا تذکرہ ہو رہا ہے فرمایا او تصیبی من السماء فیہ ظلمات ورعد ودرق یہ جیسے کہ آسمان سے بارش برستی ہو اس میں اندھیرے ہوں اور درج اور بجلی کی چمک بھی ہو یجعلون اصابعہم فی آدانی من السواعق حضر الموت وہ اپنے کاموں میں اپنی امیلیاں چھوس لیتے ہیں اس کڑک کی وجہ سے موت کے ڈر سے کیا مطلب بارش برس رہی ہے بجلی چمک رہی ہے خطرہ ہوتا ہے کچھ لوگوں کو یہاں مراد کیا ہے اسلام کی تعلیم آ رہی ہے وحی کی بارش کا نزول ہو رہا ہے اور احکامات ایسے بھی آ رہے ہیں مدنی دور ہے قتال کا بھی تقاضہ ہجرت کا بھی تقاضہ انفاق کا بھی تقاضہ سب کچھ لگانے کھپانے کا بھی تقاضہ سامنے آ رہا ہے تو یہ دنیا پر سکتوں کی موت دکھائی دیتی ہے اللہ بنا میں نکل جائیں گے تو موت آ جائے گی مال ادھر لگا دی تو بچوں کا ہو کیا ہوگا مستقبل کا کیا بنے گا اور اگر نکل پڑے اللہ کے نامے تو کیریئر کا کیا ہوگا پروفیشن کا کیا ہوگا بزنس کی در جائے گا یہ آج کی ٹرمنالوجیز ہیں یہ ان کی ذہنوں میں بات آ رہی ہے اس کا نقشہ اللہ نے پیش کیا فرمائے کہ اللہ محیط بالکافرین اور اللہ سبحانہ وتعالی کافروں کا احاطہ کیے ہوئے ہیں یتاد البرق یختف ابصارہم قریب بجری ان کی نگاہیں کو چک لے کلما اضاء لہم مشوفی جب بھی وہ ان پر چمکتی چل پڑتے ہیں وَإِذَا أَوْلَ مَعَلِهِمْ قَامُوا اور جب ان پر اندیرہ چھا جاتا ہے تو کھڑے رہ جاتے ہیں یہ منافقین کا ذکر ہو رہا ہے جس کا مردو میں کہتے ہیں نا میتھا میتھا حق حق کڑوا کڑوا خود خود آسان لگا تو مان لیا مشکل لگا تو بھاگ لیا اس جس اسلام اس اسلام 
کہ یہ اللہ کی پیروی نہیں یہ نفس کی پیروی نفس کو ایک چیز آسان لگی تو کر لی اور نفس کو مشکل لگی تو چھوڑ دی معذرت کے ساتھ رمضان میں نماز کیوں آسان لگ رہی ہے چلیے ایک ماحول بھی ہے چاند رات کو کیا ہو جائے گا مشکل لگے گی تو نہیں پڑھیں گے رمضان میں کس کے لیے پڑھ رہے ہیں اللہ کے لیے تو چاند رات کو نماز کا غصہ ہوگا یہ ایک مثال ہے اس سے آگے کی بھی مثال ہے وہ آتی رہی ان شاء اللہ یہ منافقین کا اور وہی بات دوبارہ اس کرو میٹھا میٹھا ہب ہب کڑوا کڑوا خود ہو آسان لگا تو مان لیا مشکل لگا تو چھوڑ دیا یہ شریعت کی پیروی نہیں یہ نفس کی پیروی ہے اللہ میں محفوظ رکھے فرمایا کہ ولا شاہ اللہ اللہ صنح اور اگر اللہ سبحان و تعالیٰ چاہتا تو ان سے ان کی سماعت کو اور آنکھوں کو چھین لیتا مگر اللہ نے ایسا نہیں کیا کیوں کچھ تو آئے ہو نا کلمہ تو پڑا ہے اگر کچھ کو چلنا چاہو گے تو اللہ چلنے دے گا اللہ کا قانون ہے چلنا چاہو گے تو چلنے دے گا جتنا چاہو گے اتنا چلنے دے گا اور نہیں چلنا چاہو گے تو زبردستی ہدایت بھی نہیں دے گا ان اللہ اللہ کلی شعین قدیم بے شک اللہ سبحان و تعالی ہر ہر شہ پر قدرت رکھنے والا ہے یہ دو رکوع کا بیان مکمل ہوا اب سفید درست سنوا دیجیے چار رکت تراوی ہم ان شاء اللہ تعالی ادا کریں